தமிழக மக்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது மிக முக்கியமான ஒரு விவகாரம் அது என்னன்னா திமுக கட்சி இருக்கு அந்த கட்சியை தடை செய்யப்படணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் இந்தியா முழுவதும் உருவாயிருக்குது மிக முக்கியமா சொல்ல போனா தமிழக மக்கள் மத்தியில பெரும்பாலான மத்தியில திமுக கட்சியை தடை செஞ்சாகணும் அப்படின்ற ஒரு குரல் எழுப்பி இருக்குது அது எதனால வந்திருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த அரசியல் கட்சியும் செய்யாத ஒரு மிகப்பெரிய துரோகத்தை இந்தியாவுக்கு நம்முடைய நாட்டுக்கு இந்த திமுக கட்சி செஞ்சிருக்குது அது ஏறக்குறைய பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதி அவர் தீவிரவாதிகளுடைய குரலை அப்படியே இங்கே எழுப்பிருக்கிறதுனால இனிமே அரசியல் செய்வதற்கு எந்த தகுதியும் திமுக கிடையாது அதனால திமுக கட்சியை தடை செய்யப்படணும் அப்படின்ற குரல் உருவாயிருக்குது இந்த குரல் எந்த அளவுக்கு சரியானது இந்த குரல் எந்த அளவுக்கு நியாயம் இருக்குது உண்மையிலே திமுக கட்சியை தடை செய்யப்படணுமா இனி வரும் அரசியல் இருந்து முழுமையான திமுக கட்சியை நீக்கணுமா அப்படின்னா அதை பத்தியான ஆய்வு செய்வதற்காக தான் இந்த பதிவு சரியா பாகிஸ்தான் ஆகட்டும் இந்தியாவாகட்டும் ரெண்டு நாடுகளுமே ஒரு பதட்டமான சூழல் உருவாயிருக்குது இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை இந்த காஷ்மீர் விவகாரத்தை யுனைடெட் நேஷன் யுனைடெட் நேஷனோட செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கு பாகிஸ்தான் ஆனால் எந்த விதமான ஆதரவும் பாகிஸ்தானுக்கு கிடைக்கல அதாவது பாகிஸ்தானுடைய இந்த நிலைப்பாடு இருக்கு இல்லையா காஷ்மீர் தங்களுடைய நிலைப்பாடு இருக்கு இல்லையா அந்த நிலைப்பாடை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரே நாடு சீனா மட்டும்தான் மற்ற எந்த நாடும் பாகிஸ்தானும் ஆதரிக்கல இந்த விவகாரத்தில் இந்த நடவடிக்கை முழுக்க முழுக்க இப்போ இந்தியாவுடைய உள்நாட்டு உள்நாட்டு விவகாரம் சார்ந்தது இதில் மற்ற நாடுகள் தலையிட வேண்டிய எந்த அவசியமும் கிடையாது காஷ்மீர் விவகாரத்தை இரு நாடுகளும் சேர்ந்து பேசிக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை உள்நாட்டு விவகாரம் காஷ்மீர் விவகாரம்ன்றது இரண்டு நாடுகள் சேர்ந்து பேசிக்கோங்க இந்த விவகாரத்தை தலையிட முடியாது இதுதான் உலக நாடுகளுடைய பார்வையாக இருக்குது இந்த நிலைமையில் பாகிஸ்தான் முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்கள் வெடிச்சிருக்குது இந்திய தேசிய கோடிகள் எரிக்கப்படுது நம்மளுடைய பிரதமருடைய படங்கள் எரிக்கப்படுது ஆக மொத்தத்தில் பாகிஸ்தான் முழுவதும் என்ன மாதிரி நிலைமை உருவாயிருக்குன்னா அரசியல்வாதிகளெல்லாம் இது எப்படி அரசியல் ஆக்கி தங்களுடைய லாபத்தை அதில் இருந்து எடுத்துக்கிறது இது ஒரு பக்கம் உருவாயிருக்குன்னா இன்னொரு பக்கம் இந்த தீவிரவாத ஆதரவு இயக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த இயக்கங்கள் எப்படி தீவிரவாதத்தை நோக்கி நகர்த்துறது இந்த இளைஞர்களை இளைஞர் பட்டாளத்தை எப்படி நம்முடைய ஆதரவாளர்களாக மாற்றுறது அப்படின்ற விஷயத்தில் குதிச்சிருக்காங்க இதனால் பாகிஸ்தான் முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த நிலைமையில் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் நம்மளுடைய மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்தியா அணு ஆயுதத்தை முதலில் பயன்படுத்துவது இல்லை என்ற அந்த முடிவை திரும்ப மறு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது உலகளாவிய அளவில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கும் மிகப்பெரிய கவலையை உருவாக்கியிருக்கு ஏன்னா அணு ஆயுதம் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்தியா என்ன மாதிரியான ஒப்பந்தத்தில் இருக்காங்கன்னா நாங்கள் எந்த நாட்டின் மீதும் அணு ஆயுதத்தில் முதலில் பயன்படுத்த மாட்டோம் இப்படியான கொள்கையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுகளுக்கு பின்னதும் காரணம் கடைபிடிக்கிறோம் ஆனால் அந்த நடவடிக்கையை மாற்றி அமைக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கையை இந்தியா கொடுத்துருக்குது ஏன் கொடுத்துருக்குன்னா அதற்கு ஏற்றாற் போல உலகளாவில் முக்கியமாக நம்முடைய அண்டை நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானும் சீனாவும் செய்கிற தந்திரங்கள் நயவஞ்சகங்கள் துரோகங்கள் இந்த நிலைமையில் தமிழ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளுமே அதாவது நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய இந்த நடவடிக்கையை எல்லா கட்சிகளும் ஏறக்குறைய வரவேற்கிறாங்க அதாவது மாயாவதி ஆகட்டும் மிகப்பெரிய அளவு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தெலுங்கு தேசியம் கட்சியினுடைய தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆகட்டும் இல்லாட்டி ஆம் ஆம் கட்சி ஏ ஃபுல் டைம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நரேந்திர மோடி அவர்களை எதிர்த்தே பேசக்கூடிய ஆம் ஆமை கட்சியுடைய தலைவர் கெஜ்ரிவால் ஆகட்டும் எல்லா பேருமே ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க மாயாவதியில் ஆரம்பித்து சந்திரபாபு நாயுடு தொட்டு எல்லா பேருமே ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க ஆனால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த நில நேரத்தில் ஜாதி மதம் மொழி இனம் எல்லாம் விட்டு இந்தியராக சேர்ந்து நின்று காஷ்மீர் எங்களுடையதும் நிற்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும் பாகிஸ்தானோட குரலை இங்கே எதிரொலிக்குது அது எந்த கட்சி தான் திமுக திமுகன்ற ஒரே ஒரு கட்சி தான் இந்த பாகிஸ்தானுடைய நிலைப்பாட்டையும் சைனாவுடைய நிலைப்பாடு இன்னும் சொல்லணும் சைனா கூட அப்படி சொல்லலை ஓப்பனா காஷ்மீர் அப்படி சொல்லலை ஆனால் திமுகவுடைய ஆதரவாளர்களும் திமுகவும் என்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதுவும் பொது வழியில் எப்படி பேசுகிறாங்கன்னா இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக காஷ்மீர் இருந்தது இல்லைன்னு பேசுகிறாங்க இது அப்பட்டமாக தேச துரோகம் பேச வேலை இந்த தேசத்துக்கு இதுக்கு மேலே முதுகை குத்துறதுக்கு யாரால் முடியாது திமுக செய்யுது திமுக இது எதனால் செய்யுது அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக எல்லா ஆய்வாளர்களும் சொல்கிறாங்க ஒன்று திமுக நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய எதிர்ப்பின் காரணமாக இந்த மாதிரியான முட்டாள்தனத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால
இது ஆரம்பத்தில் இருந்து இது ஒரு பிரிவினவாத கட்சி தான் அதனால தான் என்ன மாதிரியான சூழல் இந்தியாவில் உருவாயிருக்குன்னா இந்த கட்சி அதாவது திமுகவை நிரந்தரமாக அரசியல் கட்சின்ற நிலைப்பாடு வந்து நீக்கணும் இனிமேல் இந்த கட்சி அரசியல் தலை போட்டிடுறதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது இந்த கட்சியை தடைபடணுன்ற நோக்கம் இந்த இந்த குரல் இந்தியா முழுவதும் எழுந்திருக்குது அதாவது திமுக என்ற கட்சியை தடை பண்ணுறது மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்ல முடியும் அது நான் தேசப்பற்று இருந்தால் நாட்டில் இருக்க முடியும் இல்லை நாட்டை காலி பண்ணு அதாவது என்ன அர்த்தம்னா கலைஞர் குடும்பமும் கலைஞர் குடும்பத்தின் மகனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலினும் ஸ்டா கலைஞருடைய கொள்ளு பெயர்னு இந்த நாட்டுக்கு முக்கியம் கிடையாது இந்த நாடு தான் முக்கியம் அப்படின்ற குரல் இந்தியா முழுவதும் எழுப்பியிருக்குது இதில் நூறு சதவீதம் நியாயம் இருக்குது அந்த விதத்தில் திமுக தலைவர் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக வாயவே திறக்க மாட்டார் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக சாதுரியமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறாரு ஆனால் இது நூறு சதவீதம் இந்த தேசத்துக்கான துரோகத்தின் வேலை இந்த இடத்துல தமிழக மாணவர்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விவகாரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜெயசன் ஜாதி மதம் மொழி இனம் தூக்கி குப்பையில் போடுற இந்த நாட்டுடைய குடிமகன்கள் ஒவ்வொரு சேர்ந்து நிற்க வேண்டிய காலகட்டம் இது எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த அவுரவ் ஷிப்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தீவிரவாதிகளை கடத்தி கொலை செய்யப்பட்டார் அந்த தீவிரவாத அமைப்பு எதுன்னு கேட்டால் ஹிஜ்பில் முஜாஹிது சரிங்களா அடுத்து புல்வாமா தாக்குதல் இப்போ சமீபத்தில் நடந்துச்சு எனக்கு இரநூத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை வெடி வச்சு கொலை பண்ணாருங்க சரிங்களா இந்த இந்த தாக்குதல் நடத்துனது ஜெய்சி முகமது இந்த ஜெய்சி முகமது ஆகட்டும் லக்ஸரி துவைபா ஆகட்டும் ஹிஜ்பில் முஜாஹிதன் ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான தீவிரவாத அமைப்புகள் இருக்கு இல்லையா அதோட நம்மளுடைய தினம்தோறும் நம்மளுடைய இராணுவ வீரர்களை பழி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்களோட போட்டி போட்டு இவங்களோட சண்டை இடுறது மூலமா ஏன் இந்த நாட்டை பாதுகாக்கணுன்றக்காண்டி இது நம்மளுடைய நாடு அதில் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது காஷ்மீர் விவகாரம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தீவிரவாத அமைப்புகளுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவின் ஒரு பகுதி கிடையாது காஷ்மீர் இதே கடந்த எழுபது வருஷங்களுக்கு மேலாக இவங்க சொல்லிட்டு வராங்க இந்தியாவின் ஒரு ஒன்றிணைந்த பகுதி கிடையாதே கிடையாது காஷ்மீர் அப்படின்ற கருத்தை இன்னைக்கு யார் சொல்றா திமுக சொல்லுது அப்போ இந்த தீவிரவாத அமைப்புக்கும் அதனுடைய சித்தாந்தத்துக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஏன் இதனால சொல்றாங்க அதனால தான் சொல்றாங்க திமுக எதிரொலிக்கிறது பாகிஸ்தானுடைய வாய்ஸா இருக்கக்கூடிய இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அது தீவிரவாத இயக்கங்களுடைய குரலாக தான் எதிரொலிக்குது ஏறக்குறைய தீவிரவாத இயக்கங்களுடைய குரலுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் விதமாக தான் திமுக செயல்படுது அதனுடைய வரலாறும் அப்படிதான் ஏன்னா சுதந்திரம் பெற்ற நாளையே கருப்பு நாளாக கொண்டாடும் ஒரு இயக்கம் தான் திமுகவும் திகாவும் அப்படின்றது வரலாறு அதனால தான் இந்த இயக்கத்தின் மீது இப்போது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பறந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான ஆய்வாளர்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கட்சியை தடை பண்றது தான் இந்த நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய நல்லதா இருக்கும் மிக முக்கியமான பாடமா இருக்குன்றாங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி யுனைடெட் நேஷனுடைய யூனியனுடைய செக்யூரிட்டி கவுன்சில் கூடியிருக்குது இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல பேசியிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் நம்மளுடைய நாட்டுக்காக இந்தியாவின் அம்பாசிட்டர் போய் கலந்துகிட்டவர் சையத் அக்பருதீன் இவருடைய சிறந்த வாதத்தின் மூலம் தான் இந்தியாவுக்கு உலகளாவி இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுடைய ஆதரவும் கிடைச்சிருக்கு ஆக ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இதனுடைய விஷயத்தில் இராணுவ வீரர்களாக நிற்கக்கூடிய எல்லா பேருமே மத மொழி எல்லாம் கடந்து இந்தியராக நிற்கிறாங்க அதே மாதிரி யூஎனில் கலந்துக்கிட்ட சையத் அக்பருதீனுமே மத மொழி சார்ந்து அவரை அனுப்பி வைக்கல நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியராக அனுப்பி வச்சுருக்காரு அந்த இந்தியராக அவருடைய குரல் அங்கே எதிரொலிச்சிருக்கு இது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஏன்னா அப்புறம் ஒரு இந்துவாக அனுப்பி வச்சிருக்க முடியும் ஆனால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு இந்தியர் அனுப்பி வச்சிருக்காரு இந்துவை அனுப்பி வைக்கல அதனால் மக்கள் பிளவுப்படக்கூடாது சேர்ந்து நில்லுங்கன்ற நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன கேட்டீங்கன்னா சையது அக்பருதீனுடைய வாதத்துக்கு எதிர்வாதம் வச்சது ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் அதாவது இந்தியா அப்படின்னு ஒரு பகுதி காஷ்மீர் இல்லைன்னு சொன்னது ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ஒன்று இவங்க யாரும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாகிஸ்தானுடைய ஐநாவின் அம்ப யூஎனுடைய அம்பாசிட்டர் ஓகே மலிகா லோத்தி இந்த மலிகா லோத்தி யாரும் உங்களுக்கு முன்னுக்கு தயவு செய்து தேடி போயிருப்பாருங்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த புகைப்படத்தை காட்டி காஷ்மீருடைய பெண்களுடைய நிலைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த புகைப்படம் எங்கே எடுக்கப்பட்டதுன்னா காசால ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இந்த புகைப்படத்தை கொண்டு போய் யூஎனில் காட்டி ஒரு யூஎனுடைய அம்பாசிட்டர் ஒரு நாட்டுடைய அம்பாசிட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்க பெண்களுடைய நிலைன்னு காட்டுறாங்க ஆனால் இது காசால் எடுக்கப்பட்டது இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்டது கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு தரம் தாழ்ந்த கேவலமான மட்டமான குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கக்கூடிய
ரிபப்ளிக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக காஷ்மீர் இருந்தது இல்லைன்னு சொல்கிறாரு இது எந்த அளவுக்கு இந்த இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய துரோகமாக இருக்க முடியும் இந்த துரோகிகள்லாம் நாட்டில் இருந்தாங்கன்னா இந்த நாட்டை முன்னேற்றத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா தயவுசெய்து இந்த விஷயத்தில் மக்கள் கட்சி மதம் மொழி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க இன்னைக்கு போர் நடக்குதுன்னா இங்கே இருக்கிற ஆயிரத்தி எட்டு பேர் அப்படியே ஞானி மாதிரி பெரிய என்னமோ அமைதி விரும்பி மாதிரி பேசி அஞ்சு ரூபா தான் கேட்காது அப்புறம் அவர் அதே அமைதி விரும்பியா ராணுவ வீரர்கள் இருந்து வந்தாச்சுங்க நீங்களே பார்த்துக்கலானே இன்னும் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் உயிரோட இருக்க முடியாது அவன் அங்கே ராணுவ வீரர்லாம் நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு நிற்கிறதுனால தான் உயிரை கொடுத்து நாம இங்கே நிம்மதியாக தூங்க முடியுது ஸோ போருன்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய போர் வருதுன்னா ஒருவேளை அணு ஆயுத போர்னு வச்சுக்கோங்க பாகிஸ்தானுடைய நிலைப்பாடு என்னவா இருக்குன்னா இந்தியாவின் முதல் முக்கியமான ஏழு நகரங்களை முதல தாக்குதலுக்கு முற்படும் அதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது டெல்லி ரெண்டாவது கொல்கத்தா மூணாவது இடத்துல இருக்கிறது சென்னை மெட்ராஸ் மெட்ராஸை தான் அடுத்து தாக்குதல் நடத்தும் நம்மள தான் தாக்குதல் கூப்பிடுவோம் சொல்றது புரிஞ்சுக்க வச்சு ஏன்னா பொருளாதார வலுவாக இருக்கக்கூடிய நகரங்களை முதல்ல தகர்க்கிறது தான் பாகிஸ்தானுடைய திட்டமாக இருக்க முடியும் எனவே இவங்க தேசத்துக்கு மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு தமிழ் எனக்கும் துரோகி அவளை பார்த்துருக்காங்க யாருக்கு நம்ம மீது குண்டு எப்படா போறலாம் காத்திருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவா குரல் கொடுக்கறது மூலமா ஒவ்வொரு தமிழனுடைய முதுகலையும் திமுக குத்துது இதை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா பேரும் அதாவது திமுகவை குறை சொல்லக்கூடிய திமுகவை ஒரு தேசத்தின் துரோகின்னு இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய அனைத்து நபர்களும் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா இந்த ஒரு விவகாரத்துல மட்டும் கிடையாது கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி புல்வாமா தாக்குதல் மூலம் இருநூத்தி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட இந்திய வீரர்கள் இறந்தாங்க அந்த இறந்த அன்னைக்கு திமுகவும் திமுக ஆதரவாலும் ஒரு விஷயத்தை கிளப்பி விட்டாங்க அது என்னன்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதை அவரே வேணும் பண்ணி தேர்தல் எதிர்கொண்டிருக்கா வேலை பார்க்கறான்னு தான் அதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் இந்திய இராணுவம் பாலக்கோட்டில் உள்ள புகுந்து பாகிஸ்தான பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத முகாம்களை அழிச்ச போது இந்தியா முழுவதும் பெரிய அளவில் ஆதரவாலை உருவாச்சு எதுக்கு இந்திய இராணுவத்துக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் அதை நம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே வெறும் இராணுவம் தாக்கு நடத்தல வெறும் நாலு மரத்தை சாட்சிட்டு வந்திருக்காங்க நாலு மரத்து மேலே குண்டு போட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னது யார் இங்கே திமுக அதாவது திருமுருகன் காந்தின்னு ஒரு ஆள் இருக்கா இல்லையா திமுகவுடைய மிகப்பெரிய அடிமை அந்த ஆளும் அவனை சுற்றி இருக்க கூட்டம் தான் அதோடு சேர்த்து திமுகவுடைய அடிமையாக இருக்கக்கூடிய கூட்டமும் திக இயக்கங்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்திய இராணுவத்துடைய அந்த செயலை மட்டப்படுத்தி அவமானப்படுத்துகிற இந்த கூட்டம் தான் நல்லா புரிஞ்சுதா அதே நேரத்தில் அந்த குரலை யார் சொன்னாங்கன்னா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானும் அதே தான் சொல்லிச்சு எங்களுக்கு எதுவும் குண்டு எதுவும் போடல எங்களுக்கு எந்த தாக்குதல் நடத்தல யாரும் உயிர் பலி ஆகல வெறும் நாலு மரம் விழுந்துருச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி யாரு பாகிஸ்தான் அப்போ பாகிஸ்தானோட அதே குரலை எங்கே எழுப்புனாங்க தமிழ்நாட்டில் எழுப்புனாங்க திரும்ப எழுப்பின எல்லாமே திமுகவுடைய ஆதரவாளர்கள் திமுகவுடைய அடிமைகள் அதனால தான் சொல்றோம் இந்திய இராணுவத்தை எதிராக கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே கூட்டம் இங்கே இருக்குன்னா அது இந்தியாவில் திமுக தான் இது வெறும் பாகிஸ்தான் குரல் மட்டும் கிடையாது இது தீவிரவாதிகளுக்கும் ஏன் ஆதரவா இருக்கு நம்ம நூறு சதவீதம் சொல்ல முடியும்னா நல்லா ஆபத்து வச்சுக்கோங்க நீங்க எல்லா பேரும் மறந்து போற ஒரு விஷயம் அடிக்கடி மறந்து போறதுனாலே இந்த கட்சியை பத்தியான உண்மை உங்க மனசுல இருந்து நீங்க எடுத்துறீங்க எந்த காலத்தில் எடுக்காதீங்க அந்த உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல கோயம்புத்தூர் நடந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பின் மூலமா ஏகப்பட்ட மக்கள் இறந்து போனாங்க சின்ன போத குழந்தைகளுடைய உடல்கள் செதறிச்சு இல்லையா அதற்கு காரணமான தீவிரவாதிகள் எல்லாருமே அண்ணா நூற்றாண்டு விழான்னு சொல்லி விடுதலை பண்ணது யாரு விடுதலை பண்ணது யாரு நீதிமன்றம் அவன் முழு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருக்கு அவன் முன்கூட்டியே விடுதலை பண்ணது யாரு இதே திமுக கொஞ்சம் வரலாறு எடுத்து பாருங்க அப்ப ஒரு தீவிரவாதி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்து போறதுக்கு காரணமான பல குழந்தைகள் ஊனமாவதற்கு காரணமான பல குழந்தைகள் உடல் செதறி சாவதற்கு காரணமான தீவிரவாதிகளை அண்ணா நூற்றாண்டு விழான்ற பேர்ல விடுதலை செய்யறதுக்கு எதனால இவங்களுக்கு மனசு வருது அதனாலதான் சொல்றோம் திமுக பாகிஸ்தானுக்கு மட்டும் ஆதரவா இல்ல தீவிரவாதிகளுக்கும் ஆதரவா செயல்படும் சந்தேகம் இங்கதான் வலுக்குது பதிவோட இருந்த ஒன்னே ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்று ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர இந்தியாவின் உறுதியான இணைக்கப்பட்ட பகுதி யாராலும் அதை இந்தியாவின் பகுதி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுன்ற அளவுக்கு இணைச்சிருக்காரு மற்ற மாநிலங்கள் போல அதாவது நாட்டோட ஒரு பகுதியை உறுதியா இணைக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்ததை இன்று விமர்சனக்கூடிய இந்த தி
ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை நாட்டோட இணைஞ்சிருக்காங்க இந்தியாவில் ஒரு பகுதி அசைக்க முடியாத அளவுக்கு இணைக்கிறாரு அந்த நடவடிக்கை எதிர்த்து பேசுறாங்க இவங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலுல இதே திமுக பார்லிமெண்ட்ல எந்த விவாதமும் இல்லாம ஸ்ரீலங்காவுக்கு கச்சத்தீவு எழுதி கொடுத்த கூட்டம் அத இன்னும் அழகா சொல்லணும்னா இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அன்னைக்கு எந்த விவாதமும் நடத்தல அது மீது ரெண்டு மூணு பேர் தான் பேசியிருந்தாங்க அந்த பேசினவங்க யாரு பேசாதவங்க யாரு அன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல அமைதியாக இருந்தவங்க யாருன்ற எல்லா ரெக்கார்டும் இன்னைக்கு இருக்க எடுத்து பாருங்க அன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல கருணாநிதி அவர்கள் திமுக இருக்கலையா திமுக உறுப்பினர்கள் ஒட்டு மொத்தமா இருபத்தி மூணு உறுப்பினர்கள் பார்லிமெண்ட்ல ஒருத்தரும் பேச கிடையாது இன்னைக்கு வாய்ச்சவரால் யாரடா யாருக்குனா சலாம் போட்டு வாழலாம் தெரியாம பாரு கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தமிழ்நாட்டில இருந்து போன மொத்த உறுப்பினர்கள் நாலு பேர் அன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் இருந்த உறுப்பினர்கள் நாற்பத்தி எட்டு பேர் ஒருத்தர் கூட வாய் துறக்கல கம்யூனிஸ்ட் ஒருத்தர் கூட வாய் துறக்கல இன்னைக்கு தேமுதி கடை போய் கூட்டிட்டு வச்சுட்டு இவனை எதிர்த்து பேசினா இன்னைக்கு இவன் உட்காந்து அவனை தாச்சா பண்ணியிருக்கான் இதுதான் கம்யூனிஸ்ட் உலகத்திலேயே கம்யூனிஸ்ட பொருளாதார மாற்று கருத்து இருக்கலாம் ஆனா கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம ஒட்டுணி மாதிரி வாழக்கூடிய ஒரே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் உலகத்துல இருக்குன்னா அது இந்தியால தான் அந்த கம்யூனிஸ்ட் சொல்றான் இன்னைக்கு காஷ்மீர் விவகாரத்தை பத்தி பேசுறான் என்ன தகுதி இருக்குன்னு நான் கேக்குறேன் அன்னைக்கு எழுதி கொடுக்கும் போது கச்சத்தீவு எழுதி கொடுக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கம்யூனிஸ்ட் பேசினானா கிடையாது அதே மாதிரி இந்தியன் காங்கிரஸ்ல இன்னைக்கு ஒன்பது அன்னைக்கு ஒன்பது பேர் ஒன்பது எம்பி இங்க இருந்து அனுப்பியிருந்தோம் இந்தியா முழுவதும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு எம்பிகளை காங்கிரஸ் வச்சிருந்தாங்க அன்னைக்கு பேசினாங்க ஏதாவது ஏதாவது ஒரு எம்பி தமிழகத்துக்கு கச்சத்தீவை கொடுக்கறேன் ஆதரவு ஒரே ஒருத்தர் பேசினாரா கிடையாது அப்ப திமுகவும் பேசல கம்யூனிஸ்டும் பேசல காங்கிரஸ் எந்த விவாதம் இல்லாம எழுதி கொடுத்தா ஆனா பேசணும் ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மூணாவது மனுஷ தேசிய கட்சி இருந்து பேசினாரு அது யாரு நல்லா கவனிங்க இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் சேர்ந்த முகமது சரீஃப் அவர் பேசினார் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை சேர்ந்த மூக்கைய தேவர் ரெண்டு பேர் தான் பேசுறாங்க இந்த ரெண்டு பேர் தான் தமிழகத்திலிருந்து போன எம்பிகள் பேசினவங்க இவங்க எல்லாம் வாய மூடிட்டு இருந்தாலு வாய மூடிட்டு எழுதி கொடுத்தாலு இந்த ரெண்டு பேர் தான் பேசினாங்க இந்த ரெண்டு பேர் பேச்சுக்குமே ஆதரவு தெரிவித்த தேசிய தலைவர் ஒரே ஆள் தான் அது வாஜ்பாய் அவர் வாஜ்பாய் அவர்கள் நான் இப்பவும் சொல்றேன் அந்த தேசப்பற்று இருந்தா மட்டும்தான் இது நம்ம நாடு அப்படின்னு யோசிக்க சொல்லணும் இந்த இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக பொறுத்த வரைக்கும் கொள்ளை அடிக்கிற இயக்கம் அன்னைக்கு சர்க்காரிய கமிஷன் வர நேரம் இவர் மீது ஏகப்பட்ட ஊழல் லிஸ்ட் இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் இருந்துச்சு அதனால மத்திய அரசுக்கு என்ன மாதிரி தலையாட்டி எதையாவது பழி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம தப்பிச்சிடணும் அப்படின்னு இருந்தாரு எப்படி ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இலங்கை அகதிகள் ஈழப்பு போர்ல இழந்தாங்க பாருங்க இலங்கை தமிழர்கள் அன்னைக்கு இறக்கு இறக்கும் போது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாரோ அதே போல ஒரு மிகப்பெரிய துரோகத்தை திமுக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு செஞ்சாரு அது கச்சத்தீவு தமிழகத்தை விட்டு போனது அதுல விவாதமே செய்யல இன்னைக்கு நாற்பது வருஷம் ஆகி போச்சு கச்சத்தீவு ஸ்ரீலங்காவோட ஒன்றிணைந்த பகுதியா மாறி இது இன்னைக்கு சர்வதேச பிரச்சனையா மாறிடுச்சு இது சர்வதேச பிரச்சனை பேசுறதுக்கு பக்கு இல்ல திமுகவுக்கும் வைகோ அவர்களுக்கும் ஆனா காஷ்மீர் சர்வதேச பிரச்சனையா மாத்திட்டாங்களாம் யாரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சர்வதேச பிரச்சனையே இல்லைன்ற காஷ்மீர் விவகாரத்தை எடுக்கும் போது பாகிஸ்தான் போகும் நல்லாவே தெரியும் என்னிக்கூடிய <laughs> தீவிரவாத நடவடிக்கையில் ஈடுபடக்கூடிய ஹிஸ்பில் முஜாகிதன் லக்ஸரி தொய்பா போன்ற இயக்கங்கள் என்ன சொல்லுமோ அதே தான் இங்கே இவங்க பிரதிபலிக்கிறதுனால இந்த இயக்கத்தை தடை பண்ணுறதுல எந்த தப்பும் கிடையவே கிடையாது இந்த இயக்கத்தை தடை பண்ணுறதன் மூலமாக அதாவது அரசியல் கட்சின்ற தகுதியை நீக்குவதன் மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் நல்ல விதமான தேசப்பற்ற உறுதியாக அழுத்தமாக சொல்ல முடியும் தேசப்பற்றோடு இருக்கிறதா நாட்டில் இரு இல்லை நாட்டை விட்டு கிளம்பி இவனுடைய அப்பனும் தாத்தனும் பாட்டனுக்கு பாகிஸ்தான் இருந்து காசு வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் தெரிவிக்குதா 
இல்லாட்டி இந்த மாதிரி தீவிரவாத இயக்கங்களுடன் உடன்படிக்கையில் மறைவுமா இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி கருத்து தெரிவிக்கலான்ற விஷயத்த மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தணும் முக்கியமா திமுகவா தடை செய்யணும் 